Assalamualaikum. Degree Shikatira, Loki Bull twenty four to Mother Keshagotum. Ask a take degree third year compulsory English at Zono. I mean, new me to class nibo. Ask a me to Mother Zono. Grammar class one me has it. We see. Ask a class at Alasso Bishoy. Basic grammar. Tom Razara, degree third year compulsory English, Sadashan Duyazat Chob Bish. Porika Duyazar Baish. Shika Varsho, Unish Bishar is student as so. Tadar Zono, a class glow, coop important. Ami Potinioto Inshallah, Tomader, grammar written among passes adding Rupure, Petro Tutorial Act Dom Firite, Rocky Bull twenty four, upload Kodibo Inshallah. Ask a grammar class one a Tomader Keshekabo, basic grammar. Class Shurukora Ake Tomader Kata Bishar Zani and A. তোমাদের ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ নিয়ে অনেক টেনশনে আছো তাদের জন্য রকি বুল 24 পাবলিকেশনস বের করেছে সিওর এ প্লাস ডিগ্রি থার্ড ইয়ার কম্পালসরি ইংলিশ শর্টকাট সাজেশন এন্ড সলিউশন পাস কোড হ্যান্ড নোট 2024 তো তোমরা দেখো এই হ্যান্ড নোটটি একদম বাংলা অনুবাদ সহ আমি এবছর সুন্দরভাবে তৈরি করেছি এই সাজেশনের পেজ সংখ্যা 95 থেকে 102 নম্বর तो तुमरा जरा आखों ने इस आदेशन बोई थी कुराए करो नहीं तर आमर ईमो एवं व्हाट्सएप पे जोगा जोग करो आमर ईमो एवं व्हाट्सएप नंबर जीरो वन सेवन डबल फोर डबल फाइव नाइन फोर सेवन फाइव ए ही पे बोई है प्रोति री पेज एर बी टू ओटी ट्रियल आमी पेज बाय पेज आमर यूट्यूब सेनले अपलोड करे दी बो जे वाट दरा कोनो बेक्ति के बोजाए ताके पार्सन बले पार्सन तीन प्रोकार फास्ट पार्सन, सेकेंड पार्सन, थार्ट पार्सन एर पड़े चले जबो नाम बाड़े नाम बार का के बले जे वाट दरा कोनो बेक्ति बब बोस्तुर संका प्रोकाश करा होए ताके नाम बार बले नाम बार पार्सन है जी मूल सात शे साठी तो मधर के शिक्षा बो पार्सन तीन प्रकार फर्स्ट पार्सन सेकेंड पार्सन एंड थर्ड पार्सन तो देखो पूर्वी पार्सन है किंतु सेंगुलर एवं पुरुलर फ्रॉम आसे तो देखो फर्स्ट पार्सन सेंगुलर हलो आई पुरुलर हलो उई तो मेरा मन रखो फर्स्ट पार्सन सेंगुलर आई पुरुलर फ्रॉम हलो उई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हलो ही शी इट नेम और पुडुरल हलो दे नेम्स अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किंतु तुम्हारे जनो खूब इंपॉर्टेंट तुम्हारे तो मन रखो ही शी इट नेम और पुडुरल फ्रॉम हलो दे नेम्स तो देखो हम इखाने दिए सी पर्सन के मध्य शब्द के गुरुत्वपूर्ण हलो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कारण ए ही पार्सन सात दिशा में थकले ए जुकतो शायद जो करीब हर बचाते हैं। तो देखो थर्ड पार्सन सिंगुलर नंबर मौने रखा टेक्निक आमी दिए सी शे यार नाम। ही मने शे, शी मने शे, इट मने यार नाम मने नाम। शे यार नाम ये ठीक हलो थर्ड पार्सन सिंगुलर नंबर। तुमरा थर्ड पार्सन सिंगुलर नंबर भाला এবার চলে যাব টেন্সে টেন্স কাকে বলে ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় বা কালকে টেন্স বলে টেন্সের প্রকার ভেদ টেন্স প্রধানত তিন প্রকার প্রেজেন্ট টেন্স বর্তমান কাল past tense অতীত কাল future tense ভবিষ্যৎ কাল আবার প্রতিটি টেন্স কে চার ভাগে বিভক্ত এক নম্বরে ইনডিফিনিট দুই নম্বরে কন্টিনিউয়াস তিন নম্বরে পারফেক্ট চার নম্বরে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস अर्थात् present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous। तो देखो, टेंसर क्षेत्र दूसरी बीचों शर्बता मान रखते होंगे। एक नंबर टी होलो शायद जो करी भार्ट एवं दूसरी नंबर टी होलो मूल भार्ट। टेंस माने किंतु शाद्जो करी भार्ब एबं मूल भार्ब तुम्रा जाकोन राइट फ्रोम आट भार्ब पे शेक बा शेकाने तुम्रा दर के शाद्जो करी भार्ब एबं मूल भार्ब ए दुटी शादानांतु ठीक करते हैं 
तो देखो कि तुम्हारा टेंस टी मने रखा किसु भार जर टेंस मने रखार जो प्रयोजन तो देखो टेंसर जो तुम्हारे दूटी भार्व मना रखते हैं एक हलो बी भार्व अन्न टी हलो हाव भार्व तो बी भार्व गो हलो बी एम इज आर वाज वार बीन हाव भार्व हलो हाव हाव हेज हैट तुम्हारा दूटी भार्व मुखस्त करो कारण तुम्हारे टेंस मन रखते हम दूटी भार्व मुखस्त रखते बी भार्व बी एम इज आर वाज वार बीन हाव भार्व हाव हाव हेज हैट मुखस्त रखते फ्रम तो देखो बी भार्पर फर्म गो हलो बी बेस फ्रम एम इर प्रेजेंट फ्रम वाज वार पास फ्रम बीन पास पार्टिसिपल फ्रम तुम्हारा एग्लो मन रखो बी बेस फ्रम एम इर प्रेजेंट फ्रम वाज वार पास फ्रम बीन पास पार्टिसिपल फ्रम ए चले जाब हाव भाव हाव भाव हाव बेस फ्रम Have has present from had past from. एगुलम मुगुस्त रखो, जो दी एगुलम मुगुस्त रखते पारो, ताहले किन्तु तुमरा खूब शाओजे जे कोनो टेंसर शाद्जो करी भाव बेर करते पार बा। तो देखो आमी कहने दिए सी टेंसर शाद्जो करी भाव पे तालिका। प्रथम टी प्रेजेंट टेंस, दूसरे नंबर लो पास टेंस एवं तीन नंबर टी फ्यूचर टेंस। एक नंबर इंडिफिनिट, � तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंसर को सहाजकारी भार नाई पासर नाई फ्यूचार हलो शाल उल एर पर देखो प्रेजेंट कन्टिन्यूसर सहाजकारी भार हलो एम इस पास कन्टिन्यूस वाज वार फ्यूचार कन्टिन्यूस शाल वि उल वि एर पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट सहाजकारी भार हलो हाफ हेज पास परफेक्ट हैट फ्यूचार परफेक्ट शाल हाव उल हाव एर पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस हाव बीन हेज बीन पास परफेक्ट कन्टिन्यूस हैड बीन फ्यूचर परफेक्ट कन्टिन्यूस शैल हाव बीन उल हाव बीन तो तुम्हारा आप जो एगो एक चोख बुलिए नाओ एबारे तुम्हारे शर्टकाट टेक्निक शिखिए दीब सहाजकारी भाव मन रखार टेक्निक अर्थात तुम्हार टेंसर सहाजकारी भाव कि मन रखा और मूल भावटुकू कि मन रखा ये टेक्निकटी मुखस्त रखो तुम्हारा इजिली भाव जेको टेंसर सहाजकारी भाव और मूल भाव बेर करते पर तो देखो एक नम्बर टेक्निकटी हल कन्टिन्यूस टेंस थे बी भार्व है तो तुम्हारा मना रखो जदि टेंसटी कन्टिन्यूस टेंस है तो अवश्य बी भार्व करते और जो परफेक्ट टेंस है तेल तुम्हारे हाव भाव करते तो तुम्हारा मुगस्त रखो कन्टिन्यूस टेंस हम बी भार है और परफेक्ट टेंस हम हाव भार है एन देखो बर साथ सर्वदा भार्पर सा आईएनजी है अर्थात कन्टिन्यूस टेंस कार्पर सा आईएनजी जो है अर्थात तुम्हारा जेखने बी भार्व देखा तरह मूल भार्पर आईएनजी जो कर दीबा और हाव भार्पर सा मूल भार्पर पास पार्टिसिपल फ्रम बसाते हैं अर्थात तुम्हारा जेखने हाव भार्व देखा हाव भाव बोलते हाव हाव हेज हैट एगुलो थे तुम्हारे मूल भार्पर पास पार्टिसिपल फ्रम करते और एक हलो बीन बीन थे तुम्हारे मूल भार्पर सा आईएनजी जुक्त करते बीन क्यों बी भार्पर अंतर्गत सूतरा बीन भार्पर सा मूल भार्पर आईएनजी जो करते तो देखो एन तुम्हारे शर्टकाट टेक्निकटुकु अप्लै कर दी तेल तुम्हारा बुझते पर तो देखो आप टेक्निकटुकु अप्लै करी प्रथम देखो प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंस तो तुम्हारे एक आगे ही जो कन्टिन्यूस है कन्टिन्यूस टेंस थे कि आसें बी भार्व आस बी भार्वगुलो कि तो बी भार्वगुलो हलो बी एम इस वाज वार बीन तो हमें तुम्हारे आगे ही दी तुम्हारा कि भाव टेंसर सहाजकारी भाव और मूल भावगुल्लो बेर करवा तरह शर्टकाट टेक्निकट हलो कन्टिन्यूस टेंस थे बी भार्व आस तो बी भार्वगुल्लो ये बसिए दिल देखो बी एम इस वाज वार बीन तो देखो एखे प्रथम कि आजेंट तो प्रेजेंट जेहेतु आतरा तुम्हारे ये भार्वगुल प्रेजेंट फ्रम बेर करते हैं तो बर प्रेजेंट फ्रम क्यों एम इस सूत्रा प्रेजेंट कन्टिन्यूस टेंसर 
সাহায্য করে ভাব হবে এম ইস আর আর আমি তোমাদেরকে একটু আগেই শেখালাম বি ভার্বের সাথে মূল ভার্বের সাথে কি হবে আইএনজি হবে তো তোমাদেরকে মুখস্থ রেখে নাও যেহেতু বি হলো এম ইস আর সুতরাং এই ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে তো দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাহায্যকারী ভাব হলো এম ইস আর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হবে এবার পরেরটিতে চলে যাই দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো আমি একটু আগেই বলেছি যেহেতু কন্টিনিউয়াস আছে কন্টিনিউয়াস থাকলে কি হবে বি ভার্ব হবে আর বি ভার্বগুলো হলো এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন তো দেখো সামনে কি আছে পাস্ট আছে যেহেতু সামনে পাস্ট আছে সুতরাং এম ইস আর ওয়াস ওয়ারের মধ্যে পাস্ট ফর্ম কোনটা এম ইস আর ওয়াস ওয়ারের মধ্যে পাস্ট ফর্ম হলো ওয়াস ওয়ার তো আমি এখানে ওয়াস ওয়ার বসিয়ে দিলাম এরপরে দেখো যেহেতু বি ভার্বের সাথে কি হয় বি ভার্বের সাথে মূল ভার্বের আইএনজি যুক্ত হয় সুতরাং এখানে টেন্সের ঘটনা হবে ওয়াস ওয়ার প্লাস মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ এবার চলে যাব তিন নম্বরে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে সাহায্যকারী ভাবে হিসাবে তোমাদেরকে বসাতে হবে তোমাদেরকে আমি একটা বিষয় জানিয়ে দিই ফিউচার মানে কিন্তু হলো শ্যাল উইল ফিউচার মানেই শ্যাল উইল ফিউচার থাকলে অবশ্যই তোমাদেরকে শ্যাল উইল বসাতে হবে এরপর দেখো কন্টিনিউয়াস তো আমি তোমাদেরকে একটু আগেই বলেছি কন্টিনিউয়াস মানে হলো বি ভার্ব আর বি ভার্বগুলো আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছি দেখো এম ইস আর ওয়াস ওয়ার বিন তো দেখো যেহেতু ফিউচার কন্টিনিউয়াস তো ফিউচার কন্টিনিউয়াসে যে মূল ভার্বটি থাকে তার বেস ফ্রম বসাতে হয় তো বি আর ফিউচারের সাথে কি থাকে শ্যাল উইল তো এখানে অ্যান্সার হবে শ্যাল বি উইল বি আর বি মানে কি মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ তো এখানে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হবে তো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের সাহায্যকারী ভাব হবে শ্যাল বি উইল বি মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ এবার চলে যাব পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে তো দেখো আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি পারফেক্ট টেন্স হলে হ্যাভ ভার্ব হবে তো দেখো যেহেতু এখানে পারফেক্ট আছে সুতরাং তোমাদের কি বসাতে হবে হ্যাভ ভার্ব বসাতে হবে আর হ্যাভ ভার্বগুলো হলো হ্যাভ হ্যাভ হ্যাস হ্যাট তো দেখো সামনে কি আছে প্রেজেন্ট আছে তো হ্যাপ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম কি হ্যাপ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম হলো হ্যাপ হ্যাস তো এখানে সাহায্যকারী ভাবে হিসাবে বসবে হ্যাপ হ্যাস এরপরে মূল ভার্বের কি বি কি হবে মূল ভার্বের পিপি হবে তো মূল ভার্বের পিপি বসিয়ে দিলাম কারণ পারফেক্ট টেন্স অর্থাৎ হ্যাপ ভার্বের সাথে মূল ভার্বের পিপি বসে তো হ্যাপ ভার্বের সাথে মূল ভার্বের পিপি বসিয়ে দিলাম এবার চলে যাবো পরেরটিতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্যকারী ভাব কি তো একটু আগেই তোমাদেরকে বলেছি পারফেক্ট মানে কি পারফেক্ট মানে হলো হ্যাপ ভাব আর হ্যাপ ভাবগুলো হলো হ্যাপ হ্যাপ হ্যাস হ্যাট তো সামনে দেখো কি আছে পাস্ট আছে পাস্ট মানে কি এই হ্যাফ ভার্বের পাস্ট ফ্রম তো হ্যাফ ভার্বের পাস্ট ফ্রম কি হ্যাট তো হ্যাট বসালাম এরপরে কি করতে হবে মূল ভার্বের পিপি করতে হবে কারণ হ্যাফ ভার্বের সাথে মূল ভার্বের পিপি হয় তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ঘটনা হলো হ্যাট প্লাস পারফেক্ট পিপি এবার চলে যাবো ফিউচারের ক্ষেত্রে তো দেখো ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তো ফিউচার মানে কি ফিউচার মানে কিন্তু হলো শ্যাল উইল ফিউচার থাকলেই তোমাদেরকে প্রথমে শ্যাল উইল বসাতে হবে তো দেখো পারফেক্ট মানে কি পারফেক্ট মানে হলো হ্যাপ ভার্ব তো দেখো ফিউচারের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই হ্যাপ ভার্বের বেস ফ্রম বসাতে হবে ফিউচার মানেই বেস তো দেখো হ্যাপ ভার্বের বেস ফ্রম কিন্তু হ্যাপ তো এখানে সাহায্যকারী ভাব হবে শ্যাল হ্যাপ উইল হ্যাপ আর মূল ভার্বের কি হবে মূল ভার্বের সাথে পিপি হবে কারণ হ্যাপ ভার্বের সাথে মূল ভার্বের পিপি হয় তো দেখো মাত্র দুটি টেকনিক দিয়ে কিন্তু আমি তোমাদেরকে টেন্সের সাহায্যকারী ভাব এবং মূল ভাবগুলো শিখিয়ে দিচ্ছি এবার চলে যাবো পরেরটিতে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তো তোমরা যে পারফেক্ট টেন্সটি শিখেছ তার সাথে অতিরিক্ত একটি বিন যোগ করে দিলে কিন্তু কি হবে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়ে যাবে তো দেখো তোমরা মনে রাখবা যে কোনো পারফেক্ট টেন্সের সাথে যদি তোমরা বিন যোগ করে দাও তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেটি রূপান্তর হয়ে যাবে তো আমি তোমাদেরকে এতটুকু শিখিয়ে দেই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা তো আপাতত মনে করো তোমাদেরকে বের করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তো দেখো পারফেক্ট মানে কি পারফেক্ট মানে হলো হ্যাপ ভার্ব আর যেহেতু সামনে কি আছে প্রেজেন্ট আছে সুতরাং তোমাদেরকে হ্যাপের প্রেজেন্ট ফর্ম করতে হবে হ্যাপের প্রেজেন্ট ফর্ম হলো হ্যাপ অথবা 
has আর যদি তোমরা কি করো কন্টিনিউয়াস করো অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস করো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে তোমাদেরকে অতিরিক্ত একটি বিন বসাতে হবে তো হ্যাপ এর সাথে একটা বিন বসিয়ে দাও এবং হ্যাস এর সাথেও একটি বিন বসিয়ে দাও তো দেখো খুব সহজ এই টেকনিকের মাধ্যমে কিন্তু আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর সাহায্যকারী ভাবটুকু বের করে নিলাম have been অথবা has been তো দেখো আমি তোমাদেরকে একটু আগেই শিখিয়েছি যদি been থাকে আর been হলো be verb আর be verb এর সাথে কি হয় মূল verb এর সাথে ing যুক্ত হয় তো ing যুক্ত করে দিলাম তো দেখো আমরা কিন্তু continuous perfect perfect continuous শিখে গেছি আমরা কিন্তু indefinite tense গুলো শেখাই নাই বা শিখতে পারিনি তো এখন আমি তোমাদেরকে indefinite tense গুলো শেখাবো present indefinite tense तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को सहाजकारी भार्व नाई मूल भार्वर की प्रेजेंट फ्रम है जो वाक्य मध्य मूल भार्वर प्रेजेंट फ्रम थे तुम्हारे बुझते हैं से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास इंडिफिनिट टेंस तो पास इंडिफिनिट टेंसर को सहाजकारी भार्व नाई जो भार्वटी थकबे तरह पास फ्रम करते ये पास इंडिफिनिट टेंसर गठन और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस तुम्हारे सहाजकारी भाव हिसाब से शैल अथवा उल बसाते मूल भर्पर बेस फ्रम बसाते सबजेक्ट अनुजाई सहाजकारी भार बसार नियमगुल तुम्हारे शिखिए दीब तो आईर साथ सब समय एम बसे आईर साथ सब समय वास बसे थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर गोगुलो थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर गो हल हि सी इट नेम जदि एगुलो सबजेक्ट हिसाब से तक तुम्हारे एज जुक्त सहाजकारी भाव बसाते तुम्हारे प्रश्न करते पर सर एज जुक्त सहाजकारी भाव कौनगुलो तो एज जुक्त सहाजकारी भावगुल हल इज वास हज हज बीन अर्थात सेगुलर शेषे एस आसे तो देखो इस शेषे इस आसे वाशे शेषे क्योंकि एस आसे आर हर शेषे एस आसे बार हेज बीन शेषे अर्थात जो सबजेक्ट हिसाब से थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर हि सी इट नेम है तुम्हारे एस जुक्त सहाजकारी भाव बसाते छाड़ा थार्ड पार्सन सेंगुलर नम्बर ए ऊपर आय व्यतीत तुम्हारे सहाजकारी भाव हिसाब से आर हैप हैप बीन बसाते आधुनिक इंगरेजी ते फ्यूचर टेंस सहाजकारी भाव हिसाब सेल उलर क्षेत्र तुम्हारा शुदुम्र उल बसाते अर्थात तुम्हारा फ्यूचर इंडिपेन्डेंट टेंस की करवा जो शाल उल थे तुम्हारा शाल उलर मध्य शुदुम्र उल बसाते तुम्हारे टेंसर जो गठन से गठन टी टेक्निकर मध्यम शेखाल एम तुम्हारे टेंसर जो गतानुगतिक गठन से गठन टी देखो तो देखो ये हलो टेंसर गतानुगतिक गठन तुम्हारा चाहले ये खतार मध्य राब कर नीते पर टेंसर गतानुगतिक नियम तुम्हारा जदि टेंस टेक्निकटूक तुम्हारे शेखाल सेतटूक जो मुखस्त करो तो तुम्हारा इजिली भाव एगुलो बेर करते पर देखो एक वाक्य दिए बारोटी टेंस रूपान्तर कर नियम कि भाव एक टेंस दिए बारोटी टेंस रूपान्तर करा जाए तो इतिम्य हमें एक टेंस दिए कि बारोटी टेंस रूपान्तर करा जाए भिडियो टीटोरियल आपलोड कर रेखे ये भिडियोर फार्ष्ट कमेंटे हमें से लिंक दिए दीब एक टेंस दिए कि बारोटी टेंस रूपान्तर करा जाए तो मैं चाहे क्लिक कर एक टेंस दिए कि बारोटी टेंस रूपान्तर करा जाए से भिडियोटी देखे नीते पर देखो एक्साम्पलगुल दिए रेखे तो तुम्हारे एक विषय जानिए रखी तुम्हारे क्योंकि रईट फर्म अफ भार्व ए डब्ल्यूएस कोशन अवश्य तुम्हारे कन्जिक्यूशन अफ भार्व मुखस्त रखते अर्थात कन्टी को फ्रम एक भार्पे तीन टी फर्म थे एक हलो प्रेजेंट फ्रम पास फ्रम ए पास पार्टिसिपल फ्रम तो तुम्हारे अवश्य ये कन्जिक्यूशन अफ भार्वगुल मुखस्त रखते जदि तुम्हारा कन्जिक्यूशन अफ भार्वगुल मुखस्त ना रखो क्योंकि तुम्हें रईट फर्म अफ भार्व ए डब्ल्यूएस कोशन करते पर कारण रईट फर्म अफ भार्व ए डब्ल्यूएस कोशन जो मूल भार्वटी थे कखो तरह प्रेजेंट फ्रम करते हैं कखो पास फ्रम करते हैं आर कखो पास पार्टिसिपेट फ्रम रूपान्तर करते हैं तो देखो आक्स एर बांगला अर्थ हलो जिज्ञास पास फ्रम हलो आक्सड ए पास पार्टिसिपेट फ्रम हलो आक्सड क्लिन एर बांगला अर्थ हलो परिष्कार पास फ्रम हलो क्लिन पास पार्टिसिपेट फ्रम हलो क्लिन 
তো দেখো এখানে আমি অনেকগুলো কনজিকুশন অফ ভার্ব বাংলা অর্থ সহকারে দিয়ে রেখেছি তোমরা চাইলে এই কনজিকুশন অফ ভার্ব গুলো মুখস্থ রাখতে পারো কারণ এগুলো যদি তোমরা মুখস্থ না করো তাহলে কিন্তু তোমরা রাইট ফ্রম আর ভার্ব এবং ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন করতে পারবা না তো এগুলো তোমাদের কাছে যাদের বই আছে তারা অবশ্যই এগুলো অবশ্যই এ টু জেড মুখস্থ করে রাখো এখন আমি তোমাদেরকে ভার্ব প্লাস আইএনজি করার নিয়ম শেখাবো কারণ রাইট ফ্রম আর ভার্ব এ অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে যে ওয়ার্ড গুলোর সাথে তোমাদেরকে আইএনজি যুক্ত করতে হবে অর্থাৎ তোমরা কিভাবে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করবা তার নিয়মটুকু এখন আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব তো দেখো কোন ভার্পের শেষে যদি কি থাকে ই থাকে কোন ভার্পের শেষে যদি ই থাকে তাহলে ই কে বাদ দিয়ে তোমরা আইএনজি যুক্ত করবা যেমন কাম তো দেখো কামের শেষে কি আছে ই আছে তো ই কে বাদ দিয়ে তোমাদেরকে আইএনজি যুক্ত করতে হবে অনুরূপভাবে দেখো গিপ গিপের শাস্তে শেষে কি আছে ই আছে ই থাকলে ই কে বাদ দিয়ে আইএনজি যুক্ত করতে হবে অনুরূপভাবে তোমরা এগুলো পরে নিও হ্যাপ থেকে হ্যাভিং ল্যাব থেকে লাভিং মেক থেকে মেকিং রাইট থেকে রাইটিং কিন্তু যদি সর্বশেষে দুইটা এই থাকে অর্থাৎ ই যদি ডাবল থাকে তাহলে সেখানে তোমাদেরকে আর ই কে লোভ করা যাবে না অর্থাৎ ই কে বাদ দেওয়া যাবে না যেমন এগ্রি থেকে এগ্রিং এখানে যেহেতু ডাবল ই আছে সুতরাং এই ডাবল ই কে আর বাদ দেওয়া যাবে না এর সাথে সাথে আইএনজি যুক্ত করতে হবে আবার সি থেকে সিং এবার আর একটি রুলে চলে যাই যদি কোন ওয়ার্ডের শেষে শেষে যদি কনসানান থাকে অর্থাৎ এ ই আই এ ইউ না থাকে এবং তার আগে যদি ভায়োল থাকে ভায়োল বলতে এ ই আই এ ইউ থাকে তাহলে তোমাদেরকে শেষের যে কনসানানটি থাকবে সেটি ডাবল লিখতে হবে এবং আই এন জি যুক্ত করতে হবে যেমন দেখো বিগ এর শেষে হলো কনসানান জি এবং এর আগে হলো ই ভায়োল সুতরাং তোমাদেরকে জি কে ডাবল লিখতে হবে তো দেখো এখানে জি কে ডাবল লিখে আই এন জি যুক্ত করে দিয়েছি এরপরে দেখো ব্যাট ব্যাটের শেষে কি আছে টি 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 কিন্তু কনসানান্ট এবং এর সামনে আছে এ ভাওয়েল সুতরাং এই টি কে তোমাদেরকে ডাবল করতে হবে তো দেখো ব্যাট থেকে ডাবল টি করে দিয়ে আই এন জি যুক্ত করে দিয়েছি হয়ে গেল ব্যাটিং অনুরূপভাবে গেট থেকে গেটিং রান থেকে রানিং সিট থেকে সিটিং স্টপ থেকে স্টপিং হোপ থেকে হোবিং অনুরূপভাবে তোমরা এগুলো মুখস্থ করে নাও এবং দেখো আমি এখানে তিনটি ওয়ার্ড দিয়েছি এই তিনটি ওয়ার্ড হলো ব্যতিক্রম লিসেন থেকে লিসেনিং ভিজিট থেকে ভিজিটিং রিমেম্বার থেকে রিমেম্বারিং এই তিনটি ওয়ার্ড তোমরা একদম মুখস্থ করে নাও এগুলো ব্যতিক্রম তোমরা আর একটি রুলস মুখস্থ করে নাও যদি কোনো ভার্বের শেষে আই ই থাকে তাহলে আই ই কে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে ওয়াই বসাতে হবে এবং এর শেষে আই এন জি যুক্ত করতে হবে যেমন ডাই থেকে ডাইং এখানে আই ই কে বাদ দিয়ে ওয়াই আই এন জি করে দিয়েছি আবার দেখো লাই এখানে কি আছে আই ই আই ই থাকলে আই ই কে পরিবর্তন করে তোমাদেরকে ওয়াই বসাতে হবে এবং এবং শেষে আই এন জি যুক্ত করতে হবে এছাড়া দেখো আছে বি বিয়ের সাথে কিন্তু আই এন জি যুক্ত করলে এটি কি আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না যেমন বি থেকে বিং তো তোমরা এগুলো মুখস্থ করে রাখো সাধারণত এই ওয়ার্ড গুলোর সাথে আই এন জি যুক্ত করতে হয় তো আজকে আমি তোমাদের শিওর এ প্লাস যে শর্টকাট সাজেশনটি আছে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশনের এই সাজেশনের পেজ নম্বর পঁচানব্বই থেকে একশো দুই নম্বর পেজ তোমাদেরকে পড়ালাম আমি ইনশাল্লাহ এবছর শিওর এ প্লাস যে শর্টকাট সাজেশনটি আছে রকিবুল টোয়েন্টি ফোর পাবলিকেশনের এই সাজেশনের প্রতিটি পেজের ভিডিও টিউটোরিয়াল একদম ফ্রিটে রকিবুল টোয়েন্টি ফোরে আপলোড করে দিব ইনশাল্লাহ তোমার তোমরা যদি এখনো এই বইটি সংগ্রহ করে না থাকো তাহলে অবশ্যই আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ এই নম্বরে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করে লিখবা ডিগ্রি ইংলিশ দুই হাজার চব্বিশ সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই সাজেশন বইটি পাঠানো হয় এই বইটি ক্রয় করলে আর তোমাদেরকে কোথাও গিয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে না এবং অন্য কোনো সাজেশন বা বইও তোমাদেরকে কিনতে হবে না কারণ এই বইটির মধ্যে গ্রামার পার্ট রিটেন পার্ট প্যাসেজ রাইটিং যতগুলো বোর্ড প্রশ্ন আছে সবগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করা আছে তোমরা চাইলে এই বইটির টেবিল অফ কন্টেন্ট দেখে নিতে পারো তো দেখো এটি হলো বইটির টেবিল অফ কন্টেন্ট একদম বাংলা অনুবাদ সহকারে আমি এবছর এই বইটি সাজিয়েছি 
তো তোমরা যারা এই বইটি অর্ডার করতে চাও তারা অবশ্যই আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো আমার ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ফোর ডাবল ফাইভ নাইন ফোর সেভেন ফাইভ এই নম্বরে এস এম এস করে লিখবা ডিগ্রি ইংলিশ দুই হাজার চব্বিশ সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই সাজেশন বইটি পাঠানো হয়